，你这大老远的跟了我一路，你都提醒我记下了。但我奉劝你一句啊，你别自讨苦吃了。帝国选择你，我不会有错的。你可别自己选择了路。小哥，有人找你。你要去哪？去我该去的地方。什么是你该去的地方？这是你家。这只是我工作的地方。忘了我吧，小哥。谢谢你啊，小峰。怎么了，雪萍？你最应该相信的人就是我，你应该知道。我知道，否则我也不会来找你。那你就告诉我呀，到底怎么了？你为何要突然离开军统？因为我在那里看不到希望。我根本就不知道我留在那儿还能做什么。我是陶宗博一手培养出来的，一直以来他也是我最崇拜、最崇拜的人。我接受的都是他口中的未来。战争之下，国破家亡。为了国家，我要割舍掉所谓的情感。更是所谓的儿女情长。我一直以为我做的事情很伟大，是为了民主，是为了所谓的万千同胞。可是我错了，错的离谱。当年那些骇人听闻的传言，我从来都是当做小人谗言，置之不理。可是事到如今。事到如今，我所向往的党国，我所向往的党国，连蓝豹这样的人，都可以军中立足，和我成为战友，这难道不可笑吗？陶宗博已经投靠日本人了，他让我去救宇重平。好让他带着这条最值钱的人命，作为筹码，去上海敲开七十六号的大门，为自己赢得一个新的前途。我不能让他得逞，我不应该让他得逞，对不对，小芳？少佐、なぜこんな時間からこれだけ総督府の車が出てるんだ。わかりません。勤務だったのは昨晩遅くまで仕事しましたが、9時頃まで佐藤将軍は執務室にいました。何かの緊急事態か。なぜ俺は何も聞いてない。はあ、中央に近い少佐殿が知らないんです。私どもにはさっぱり。
们都是只能在外围行动，根本就没有别的办法，所以我们在三楼放了炸弹，制造出混乱。可是后来我跟着老刘，跟着一个宪兵到于仲平房间的时候，他已经不在了。我们断定他一定又是被转移走了，我们也就撤了。那于仲平到底是被谁杀死的？据说是小岛介，但我也不能确定。因为老刘他先撤了，后来我赶到酒店后门的时候，于仲平已经死了。当时的现场很混乱，根本就没法做出判断。你刚才说的那个小岛介是宫本的那个副手，没错，就是他。我也觉得奇怪，你说于仲平对于日本人来说是那么重要的一个人犯，怎么就会杀了呢？这说不通啊。呃，姐夫，还有件事情。当时薛平也在。啊，是这么一个情况啊，姐夫，我给你解释一下。呃，薛平呢，本来是要去救于仲平的，可是后来我不是出现了吗？他计划就失败了。陶宗博想让他把于仲平控制在自己手上，好让他去跟情报贩子做人命交易。薛平呢，他真的是有非常高的觉悟，他不愿意成为陶宗博那样的败类。他已经毅然决然的离开了军统，已经在星河会里住下了。他现在住在星河会里面。啊，对啊。你放心，姐夫，我绝对没向他透露过我的真实身份よし、お前らは残れ。あ,あ、またな。行くよ、また。这是所有参加明天会议的名单，请您过目。嗯。长官，这么大型的会议，不让叶冲参加，会不会不合适？没有什么不合适的。于仲平的事情在我这里还没有过去。我还在怀疑他，我需要用时间来证明我的怀疑是对的。在这之前，叶冲都会出现在我的黑名单里。可是没有什么可是，我是这次行动的总负责人，出了任何情况，我来承担后果。是。总督府的人去了军政厅，事先我一点消息都没有。而且最近宫本非常的奇怪，他从一早就进了办公室，下班的时间也没有出来。我断定，他跟佐藤一定在密谋什么计划，只是对我有所隐瞒。他们为什么会对你有所隐瞒？也许他们对于我在于仲平的事情上的解释，并不满意吧？你觉得，他们在怀疑你？其实他们从来都没有停止过对我的怀疑。这次宫本的态度更加明确了这一切。佐藤已经对于宫本对我的戒备不管不问了，说明这一次，佐藤已经放开了宫本对我的猜测了。那怎么办？你现在很危险危险，这滩泥沼中，危险是像呼吸一样稀松平常的存在。叶冲早已养成习惯，既然危险无法回避，那就永远别去担心。现在的当务之急，是搞清楚佐藤到底交给了宫本什么任务，还有，佐藤心中的天平倾斜了，这点确实让叶冲之后的工作更难。待
要所佐会議資料は準備したか会議の資料は宮本少佐自ら処理するそうで我々は関与していませんおお仕事に戻りなさいはい<音声>こんにちは少佐你是不是手贱啊？没长眼啊！哎呦，不好意思啊，哎，我帮你擦擦吧。滚一边去！我还有一套新的衣服呢，要不要换上？不用。我帮你擦擦吧。我说你是不是手贱？不行，你们在吵什么？嗯，马上就要开会了，你们在这里吵什么？开会？今天有什么会议吗？你不知道吗？嗯，会議の表には要所さんの名前はありません。嗯，胡闹！看看你现在成什么样子！快去把衣服换掉。叶征，跟我到会议室开会。見てくれ。無理があるぞ。これじゃどうにもならんぞ。時間が足りん。諸君、数日前、軍部の大本営から参謀本部の者が2名香港島に派遣され、磯谷蓮介総督と今後の東南アジア戦区に関し協議している。我ら軍政長も。戦略の強固な後ろ盾として討論に参加した。そして討論の結果、香港島の大掃除をすることになった。宮本君、詳しくは君から頼む。我が香港島の人口が大佐さん以前の状態に戻ろうことを希望している。今回の作戦の総責任者は宮本くんだ今回の任務は何と言っても難度が高すぎる。君がやれば何も問題はないさ。とにかく全力を尽くすよ。有冲。将军。我带你去见一个人。嗯。専門家がついに動き始めたか。現在、敵通信機器は5箇所。電波はそれぞれ 28.3、24.5、21.119、10.143、3.87 のメガデシベル。手法から判断して、男三人と女二人でしょう。以上であります。さすがですね。すごい。すごい。将軍。ああ、素晴らしい。要注。うん。私から紹介しよう。こちらは。こんにちは、清水純子です。あえて光栄です。
春子，别难过了。我说我想跟你一起去上海。父亲问你的意思，你为什么不同意？春哥，难道你三年都不想见到我吗？春子，我去上海是学习的，又不是去玩的。我也可以去学习啊，我可以去上海跟你一起去学习电讯。我不希望你像我和小庄那样去接触政治。政治是一件非常复杂的事情，你是一个女孩子嘛，应该多做一些自己喜欢的事情才对啊。我喜欢的事情就是跟你在一起，我们从来都没有分开过。你要我在家等你，你会连我的承认礼都错过，你会把我忘了的。我怎么会把你忘了呢？你想太多了。那你就去跟父亲说，让我跟你一起去上海，好吗？春子，就别任性了。我希望我走的时候呢。你能来送我，那我会很高兴的，啊，冲哥，冲哥，你为什么不让我跟你一起去上海、啊？哎，听话。もしやこの方以前通信課で伝説になっていたあの高級参謀ですね。ああ、その通り。幼虫、君も自己紹介しないのかね？嗯？佐藤将軍、新しく来た同僚ですか。なぜ伝えてくれなかったんです。ああ、<笑>同僚とは言えんな。我らを支援するために大本営の参謀本部から派遣された達人だ。これから将来の香港島では、彼女が我らの通信課を背負う人間になる。幼虫、お前は仕事が多すぎる。通信課の仕事まで全部お前に任せてしまっては大変すぎる。だから君ら二人の達人が協力して今までとは違う新たな局面を開いてくれ。はい。はい。うん。ああ、解散しようか。ご苦労。叶超，好好跟你妹妹合作，我相信你。是。纯子，叶少佐。哥哥，看来你还没忘了我。你一点都没变，还是那么严肃。没想到，竟然在这儿见到你了。意外吗？你不是早就知道我的选择了？哎，你不会是小心眼儿？你是想我抢了你的位置，吃醋了？春子，别这样。怎么了？刚才那么多人，我都给足你面子了。你知道你多久没见到我了吗？还不好好看看我。你来香岛做什么呀？还要问吗？当然是为了你。春子，你知道我不喜欢你这样的。我现在也是一名帝国的军人了。以后我们就是同事。这里也是父亲的医院，看来父亲也觉得我们俩是应该在一起。好了，我们还有一位老朋友呢，带我去见见他吧。
。哎，你叫什么名字？我叫叶冲。你妈妈在家吗？我妈妈在家。谢谢叔叔。啊！先生好，来，坐。他叫什么名字啊？<笑>你问他呀。你叫什么名字啊？我叫叶冲，我叫纯子。<笑>你多大了？我五岁，五岁，你比我小。一緒に街歩きましょう。そうだ、その後映画でも見ましょう。あの映画がね。冲哥，你怎么回来了？学校放假嘛，我就回来了。哎，哥，我带些映画回去啊，一人で行ってきて。那，もう分かったわ。你就这样对你的朋友？怎么了？你好不容易回来，我当然要陪你啊！走，看电影去。哎呀，不要看电影了，我还有很多作业要。哎呀，不差这一下，你刚回来就放松一下嘛。哎。陈子，慢点儿。小心别摔了。什么情况？纯子怎么来了？我都陪他玩了一上午了。春哥，你怎么才来啊？工作上的事儿从来不见你迟到。军政厅突然出了一点事情要处理，所以有点耽误了。好了，我们三个人好不容易重聚，就不要拌嘴了。你看看人家庄哥，这才是我从小一块长大的死党，哪像你啊？从来都是那么多借口。哎，纯子，义父没跟你一起来吗？他应该跟我一起来吗？纯子，我这马厩里还有几匹好马，要不要给你看看？这马场是你的吗？不是我的，不过我代为管理，但这儿我说了算。
。那要是我看上哪匹马，你能送给我吗？当然可以，只要你喜欢，都是你的。一会儿去哪儿？都行，听你的。来，干嘛？过了嘛。啊？好看吗？小峰，咱们都是舞刀弄枪之人，我带不习惯这个的，我们还是走吧。哎，薛平，我觉得这些东西都挺适合你的呀。哎，就算你是个舞刀弄枪之人。你也是个漂亮女孩，对不对？哎，你想想，那些戏里面的什么白娘子啊，还有那个扈三娘，都是武功高强，人家也是满头珠翠啊，对不对？哎，你别开玩笑了，我又不是唱戏的。我知道，你之前在军统，不能引人注目，但是现在不一样了，你现在已经脱离他们，站到明处了。你看。这阳光照着你，你想做什么就能做什么，不用再压抑自己了。是这个，好玩吗？多少钱，老板？二十块钱，先生。来，先生坐好。走。纯子的突然到来。让叶冲勾起了很多过往，那些不堪回首的记忆，是叶冲多年以来最不愿意触碰的伤痛。但眼下叶冲最关心的事情，是纯子突然出现在香港，会不会和自己在军政厅遭受排挤有关？又或是清泉上也安排在自己身边的眼线？再加上突然实施的大遣返行动，叶冲。必须马上搞清楚状况。哎，那匹马有名字吗？有啊，白龙马。想什么呢？刚刚庄哥送了我一匹白马。春子，你可真会挑，那可是匹冠军马。什么意思啊？这么快就反悔了？没有啊，送，不反悔。春子，你才刚到，小庄送了你匹马，晚上我请你吃饭吧。好呀好呀，那我要从最贵的吃起。你们两个送我回去换衣服吧。走哎，雪萍，嗯，咱们一会儿要不然看个电影吧？好啊，好香啊！老板，一份甜的，一份咸的啊。好嘞，多少钱一共？五毛。好，给你放这儿了啊。好，谢谢。哎，雪萍，你看，那是你最爱吃的桂花糕，我给你买点过来。嗯，好啊。啊，拿着。嗯。
老板，给我来一袋。秋萍，秋萍，嗯，怎么了？来，你闻闻，特别香，是不是？哎，那边还有好多你喜欢吃的东西，咱走吧。好，走。名单拿好了，明晚和大遣返的事，一起告诉那边的同志。这是什么名单啊？滞留在香港的民主人士和文化界人士，日本人恐怕会先下手的。哎，纯子是什么时候来的？我也不知道。又是突然出现啊！神出鬼没，倒是符合他古灵精怪的性格。怎么，吓着你了？吓都没有吓着，我只是觉得奇怪，大本营为什么偏偏选择在这个时候，派纯子来接手电讯课呀？是啊，宫本是大遣返的负责人，纯子又负责电讯课。这样来看，你在军政厅的实权其实已经被架空了。那佐藤想干什么呀？事发突然。我也摸不清头绪，但我感觉他们什么事情都开始避开我，一定有什么新的打算。不过，军政厅的电讯课一直没有起色，不光是缺少了一个真正像纯子这样的负责人，设备的落后也是原因。毕竟电讯非常的重要，所以大本营招这么个人才，也是理所当然的。哎呀，不过这小丫头啊。还真是倔，到头来，不光跟你选了一样的专业，还特意跑到香港来。这下，你可有的受了。他虽然表面上看起来成熟了不少，但其实一点都没有变。冷峻、孤傲、目空一切的叶冲、叶少佐，居然也会被人踩住尾巴，而且还是个小姑娘。你就别再说这些风凉话了，他可是个软硬都不吃的主，我还真不知道该怎么对付他。其实你我都知道，对付他并不难，他喜欢你，他能为了你特意放弃画画，跑到德国进修电讯，又执意参军，这就说明他的心里早就认定你了。吃饱了吗？哎，我跟你说啊，他们家的甜品特别好吃，一会儿你尝尝。饱了，没什么胃口。怎么了？哪儿不舒服吗？一中他什么意思？你看到他一整晚对我的态度，我们几年没见了。这是你们为我接风洗尘的第一顿饭，他连一个笑脸都没有。你了解他，他就不爱笑。可是我跟别人不一样，他不能这么对我。那我对你笑，这总可以了吧？你是你，他是他，他明明知道我为什么来香港。打扰一下，这位小姐的布丁，请慢用。哎，这就是他们家的招牌，你快尝尝。张哥，我问你，一中是不是已经认识别的女孩了？没有。啊。你诚实的回答我。你让他回答你什么呀？回答我，你是不是谈恋爱了？我每天忙得焦头烂额的，哪有时间谈恋爱啊？我就是那么一问，招牌。嗯嗯，好吃
。春哥，一会儿请我去你家坐坐吧。你还是先回家休息吧，我一会儿还有事情。不如我送你回去吧。我不想休息啊。那你想干嘛？我想去你家玩。听说你在香岛有一个特别幽静的院子，那我就在里面喝喝茶，然后再跟你叙叙旧。你以为你还是小时候那个小女孩啊？怎么能随随便便去别的男人家呢？这合适吗？合适啊，你是我哥，哥哥也不行啊。现在要么你就回家休息，要么就让小庄陪你出去逛一逛。我在军政厅还有事情，我先走了。哎，春子，我带你在香港转一转，我知道特别多好玩的地方。哪儿都不去。哎，回家。那我送你啊。不去、啊。这样，叶冲怎么会喜欢上这些？这一切都让纯子感到疑惑。他知道叶冲从不养花。你怎么没关门啊？你是谁？啊，我叫何英。你怎么会在这儿？